Anong na taon nang hindi nakakalakad ang walong pu at walong taong gulang na si Nanay Isabel matapos ma-stroke? Ayong kay Nanay, na bago ang kanyang buhay mula nang hindi na magawa ang mga nakasanayan. Hindi na ako makalakad ng malayo, hindi na ako makagalaw. Basta ang akong gawa, higa, higa o po na lang kain. Emosyonal naman si Mang Ernesto nang sariwain ang panahong nagagamit pa ang mga binti sa pagbibisikleta. Unang-una sa pamilya, matulungan sila. Saka isla na po ang bisikleta kako sa inyo. <laughs> Kaya naman laking tuwa ng dalawa nang makarating na sa bansa ang inaasahang babago sa kanilang kalagayan. Ito ang Hybrid Assisted Limb OHAL, isang robotic device na pinapagana lamang sa pamamagitan ng isip. This type of uh, technology is centered and made for those who are disabled. Yung mga hindi pong makapaglakad, hindi maikilos, yung pong mga na-stroke, na uh, yung may mga... Spinal cord injuries. Sa terapi, maglalagay ng mga sensor sa katawan na siyang kukuha ng mga signal galing sa utak ng mga pasyente. Iisipin lamang ang gustong gawin at magagawa na ito ng mga robotic device na gumagamit ng artificial intelligence. Kahit gaano kakonti yung bioelectric signals na yun, pagka mayroong injury yung pasyente from uh, a spinal cord transaction or a neuromuscular disorder, yung faint na bioelectric signals na yon eh pupunta sa processor ng ng uh, artificial artificial intelligence na yan umaasa sina Nanay Isabel at Tatay Ernesto na sa tulong ng mga robot babalik sa normal ang kanilang pamumuhay umaasa rin ng mga doktor na susuportahan ng pamahalaan sa pamamagitan ng PhilHealth ang bagong teknolohiya ito ay para mas maraming Pinoy na may problema sa pagkilos ang makapamuhay muli ng normal sa tulong ng mga robot Jeffrey Hernaes, ABS-CBN News. Oh.